Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo de hoy. Bueno, lo primero de todo, feliz Navidad a todo el mundo. Espero que hayáis disfrutado mucho de las fiestas o por lo menos quien haya podido tener fiesta. Seguro que hoy no se conecta mucha gente porque, bueno, pues la mayoría de gente que conozco está de vacaciones. Pero bueno, los que se conecten, pues ya sabéis que me podéis hacer las preguntas que queráis y si no, de todas formas, como grabo los vídeos y los subo a YouTube, si tenéis alguna duda posterior en el futuro, pues no dudéis en preguntarme. Eh, bueno, eh, estuve pensando que cuál era la mejor forma de continuar con con la aplicación y, y bueno ya he llegado a la conclusión de que he tocado mucha parte de configuración declarativa vale configuración de bueno pues con eh, simplemente moviendo cajitas o configurando cosas en el setup soy capaz de cambiar cómo se ven mis páginas ¿no? o, o crear páginas para nuevos objetos etcétera etcétera he tocado la parte de lightning web components y un poquito de apex muy poquito porque en Apex lo único que hemos hecho por ahora es traernos estas eh, plantas que aparecen aquí en la pantalla. A ver, la enseño. Estas plantas que aparecen aquí en la pantalla e implementar la funcionalidad de filtrado. Pero una parte eh, muy importante de Salesforce que todo desarrollador va a tener que aprender, además desde el principio, sería... Apex más a modo general y sobre todo aplicado a los triggers, ¿vale? Entonces, hoy he decidido hacer una sesión de Apex y Apex Triggers. Apex Triggers es un mundo, ¿vale? Hay para dar cinco sesiones sobre, sobre Apex. Entonces, lo que voy a hacer es que vamos a hacer un trigger chiquitito. Vamos a intentar dejar muy claros los conceptos básicos. Y más adelante, pues ya iremos mejorándolo e iremos implementando casos de uso un poco más complejos y sobre todo eh, los que vosotros necesitéis, ¿vale? Si alguien necesita, quiere saber algo en concreto, alguna duda sobre triggers de Apex o algo que quiera que implementemos en las siguientes sesiones, me lo puede decir. Bueno, quiero saludar a Berserker que está en el chat. Buenas. Y veo que hay alguien más conectado. Eh, buenas a todos, muchas gracias por conectaros. Bueno, pues a ver, estuve pensando un caso de uso que pudiera tener sentido en una aplicación de plantas para implementar trigues de Apex y se me ocurrió uno que, que yo creo que es interesante, ¿vale? Entonces nosotros de momento tenemos un objeto especie, el objeto especie pues almacena información sobre las especies en general, ¿no? Por ejemplo, pues la hierbabuena, y si veíamos los detalles, era pues cuando se debe regar la, la hierbabuena, por ejemplo aquí, ¿no? Cuando se debe fertilizar, eh, los detalles sobre cómo cuidarla, etcétera, etcétera. Pero estos son especies, ¿vale? Ahora, si yo quiero gestionar las, digamos, instancias de hierbabuena que yo tengo en mi casa, instancias de especie, que le vamos a llamar planta por ponerle un nombre, <coughs> ya eh, podría crear un objeto para guardar información de esa planta en concreto que a lo mejor puedo tener cinco hierbas buenas diferentes, ¿vale? Entonces, ¿para qué me va a servir ese objeto planta que voy a crear? Que ya va a tener que ver con las plantas que yo tengo en mi casa, no con la especie. Porque en cada planta yo voy a guardar información de cuándo la riego y cuándo la eh, abono, ¿vale? La fertilizo y... Teniendo en cuenta la información que me viene de la especie, es decir, cuándo se debe de regar y cuándo se debe de abonar, pues voy a crear ahí unas automatizaciones que me manden notificaciones y que me digan hey, que regaste tu planta hace un mes, te toca regarla de nuevo! ¿Vale? De momento lo que vamos a hacer hoy es un trigger que calcule esas fechas automáticamente y ya más adelante haremos lo de mandar notificaciones, ¿vale? Y también he pensado en hacer pues una pantalla que yo pueda ir a lo mejor con mi tablet a, a mi terraza a regar mis plantas y que pueda poner las que he regado o, o no ese día para que sea también más automático. Pero bueno, eso lo haré más adelante, ¿vale? Por ahora yo voy a suponer que simplemente cuando yo seteo una fecha de regado o fecha de abonado, quiero que 
eh, Salesforce me calcule automáticamente, que lo haremos con un trigger, cuál es la siguiente flecha. ¿Vale? Es un caso de uso que se me ha ocurrido. Entonces, para ello, bueno, pues me voy a crear un nuevo objeto que va a ser el objeto planta. Eh, como os digo, va a ser como instancia de especie. Y me va a servir esto para explicaros también las relaciones entre objetos, porque hasta ahora solamente teníamos un objeto, habíamos creado diferentes tipos de campos, pero vamos a crear ahora una relación entre el objeto especie y el objeto planta. Entonces, bueno, pues me voy a crear aquí un custom object. En este caso se va a llamar planta, ¿vale? Lo que voy a hacer es que el nombre, en lugar de ponerle un nombre yo, eh, le voy a poner que sea un auto number, ¿vale? Porque como os digo, puedo tener eh, una hierba buena, dos hierbas buenas, tres hierbas buenas y ya no soy tan friki, ¿vale? No les pongo nombre propio a, a mis plantas, pero sí que si tienen un identificador, pues yo puedo pegar una pegatinita en cada planta y saber cuál es su identificador en Salesforce para yo luego pues gestionar más rápido esto que os digo de apuntar cuando las riego o cuando no, ¿vale? Entonces le voy a poner un, un formato auto number que sería un nombre que se setea automáticamente y que se incrementa automáticamente. Va a tener este formato, ¿vale? P y el numerito. Y vamos a empezar con la planta 1. Vale, en principio esto me parece bien. Y ya tendríamos nuestro objeto planta. Una planta va a tener asociada o va a ser de cierta especie, ¿no? Como teníamos nuestro objeto especie, ahora lo que queremos hacer es crear una relación con ese objeto. Y en Salesforce hay dos tipos de campos que me sirven para crear relaciones entre objetos. Sería el Lookup Relationship y el Master Detail Relationship, ¿vale? Una relación Master Detalle es una relación fuerte, es una relación en la cual el detalle no tiene sentido sin el maestro, ¿vale? Eh, por ejemplo, cuando tenemos un documento y las líneas del documento, típicamente una factura, ¿vale? No, no tiene sentido que haya una línea de factura por ahí suelta sin tener un documento de cabecera, ¿no? Sin embargo, en este caso voy a crear un lookup relationship porque va a haber casos en los que sí, mi planta va a ser de una especie determinada y hombre, y, y, y no va a cambiar su especie desde luego a lo largo de su vida, ¿vale? Pero también puede darse el caso en el cual yo me compro una planta, la quiera dar de alta en el sistema y ni siquiera sepa todavía qué tipo de especie es, ¿vale? Y sí que tiene sentido que esa planta esté en el sistema hasta que yo averigüe qué tipo de especie es. Entonces en mi caso voy a crear una lookup relationship. El decidir si una relación es de tipo lookup o master detalle, esa sería, digamos, la, la motivación principal, pero aparte hay una serie de implicaciones que hay que conocer antes de decidir esto, ¿vale? Si estudiáis para la Platform Developer 1, os tendréis que estudiar muy bien, muy bien, muy bien todas las diferencias entre estos dos tipos de relaciones porque además cae bastante en la certificación, ¿vale? Pero yo por ahora os digo lo principal, el tipo de relación, si es más fuerte, más floja, si puede existir el hijo sin que exista el padre. Como en mi caso sí puede existir, pues voy a tirar por la lookup relationship. Entonces, venga, vamos a ponerle, bueno, vamos a decidir con qué está relacionado. En este caso está relacionado con el objeto especie. Y le vamos a poner un nombre de campo. ¿Nos sugiere que utilicemos ya el nombrecito especies? Pues me parece bien, ¿vale? O sea, es decir, mi planta va a tener un campo que se va a llamar especie y que va a estar relacionado o que, o que va a apuntar hacia el objeto especie y me va a decir de qué especie es mi planta. ¿Vale? Entonces, eh, le digo a todo que sí, que esto lo que va a hacer es añadírmelo en el layout estándar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya estaría, digamos, mi campo principal que va a ser interesante para yo luego poder consultar cuando cambian las fechas de regado de las plantas, qué especie tiene, cuál es eh, la frecuencia de riego o de abonado 
que me dice esa especie que tengo que seguir y ya calcular la fecha siguiente de riego o de abonar. ¿Qué más campos les vamos a crear? Bueno, pues le vamos a crear campos fecha que me permitan apuntar toda esta información, ¿vale? Voy a crear un campo que va a ser la última vez que lo regué, va a ser un campo fecha y le vamos a llamar last watered. ¿Vale? Le voy a poner para que luego el trigger eh, me sea más sencillo y no tenga que validar si tiene la fecha especificada o no. Le voy a decir que es requerido, ¿vale? Siempre voy a tener que poner el last water. De hecho, bueno, si acabo de comprar la planta, el last water puede ser perfectamente el día que la compré, porque seguramente me venga del vivero regada, ¿vale? Y si no, pues la riego y lo apunto. Eh, voy a apuntar también la siguiente fecha de regado que sería next water, ¿vale? Esta la vamos a dejar que no sea requerida, porque además va a ser un campo que vamos a autocalcular. Ahora os explico por qué no utilizo un campo fórmula. Voy a crearme otra fecha, que va a ser la última vez que lo fertilice, ¿vale? Last fertilize fertilize, supongo que se pronunciará uy, esta hemos dicho que lo vamos a hacer requerido para que sea más sencilla mi lógica del trigger y por último vamos a crear el next fertilization date ¿vale? Entonces, ¿por qué no creo un campo fórmula? Algunos de vosotros que ya conocéis Salesforce os estaréis preguntando esto, ¿vale? Un campo fórmula sería un campo que me permite leer el valor de campos del propio objeto y también de sus padres, ¿vale? Eso de sus objetos relacionados, o sea que podría leer la frecuencia de riego, la frecuencia de abonado del padre y utilizarlos en una fórmula que se calcula automáticamente. ¿Qué ocurre con el campo fórmula? Que el campo fórmula es algo que tú no puedes tocar, ¿vale? De hecho, no se almacena, sino que simplemente cada vez que se te muestra el objeto por pantalla, se recalcula. ¿Qué ocurre? Que puede ser que yo, por el motivo que sea, quiera modificar, en mi caso de uso, eh, la fecha de siguiente regado y la fecha de siguiente abonado porque a lo mejor, pues no sé, esos días haga particularmente mucho calor y la quiera poner antes o lo que sea, ¿vale? Y entonces por ese motivo yo he decidido no crear un campo fórmula y hacer el cálculo por mí misma. ¿Ese cálculo lo podría hacer con herramientas declarativas? También, ¿vale? Yo podría crearme ahora mismo un, un flow y con el flow hacer el mismo cálculo que yo voy a hacer por código. Pero como yo lo que quiero enseñar es el código, ¿vale? Cómo se haría un, un trigger de Apex que eh, va a ser necesario muchas veces y va a haber desarrolladores que van a preferir utilizar código en lugar de utilizar Flow, ¿vale? Pues yo me voy a ir a implementar todo con código y ya está. Pero tened en cuenta que eh, si queréis que un administrador pueda cambiar esa um, automatización de forma sencilla o eh, simplemente hacerlo más rápido porque ya tenéis el manejo de Flow, pues lo podríais hacer con Flow, pero yo voy a elegir Apex, ¿vale? Entonces, ya tengo mi objeto. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a crear una tab para mostrarlo en la aplicación, que esto sería aquí en Tabs. Hola, la gente que hay conectada, qué bien, que veo que se ha conectado más gente. Humberto Daniel, buenas tardes. Y el Talibán Amable, buenas tardes. Qué bien, muchas gracias por conectaros, especialmente pues siendo época vacacional, ¿no? Que bueno, que qué tal va la Navidad, que espero que, que la estéis disfrutando lo que se pueda. Venga, pues creamos nueva tab para nuestro nuevo objeto, planta. Y le vamos a poner, pues, no sé qué iconito elegir, pero por ejemplo, por ejemplo, mira, este del corazón, ¿vale? Vale, entonces, eh, bueno, ahora mismo quiero que me incluya la nueva tab en mi aplicación de plantas. Y ya vamos a abrirla 
y vamos a ver cómo la tapa aparece. ¿Vale? Ya la tenemos por aquí. Ahora mismo no, no tengo creada ninguna, ninguna planta. Para los que habéis llevado tarde, os cuento que lo que estoy haciendo es que he creado un objeto planta que ya va a ser, digamos, la planta física que yo tengo en mi casa que va a tener una relación con especie, ¿vale? Eso me ha servido para explicar cómo se crean relaciones con, objeto, con otros objetos en Salesforce, con Master Detalle o Lookup, que en mi caso he elegido un Lookup porque es una relación así como más débil y eh, me va a servir para hacer un trigger. Hoy vamos a hacer un trigger que va a calcular eh, automáticamente cuál es la siguiente fecha en la cual tengo que regar mi planta o abonar mi planta teniendo en cuenta la especie que pertenece. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya tendríamos aquí eh, estos cambios. Yo lo que haría, bueno, voy a seguir trabajando con mi, con mi Or Developer porque cada semana voy a seguir actualizándola y tal. Ya os enseñé cómo se trabajaría con Scratch Ors, que sería lo ideal cuando uno está trabajando eh, para desarrollar una feature en concreto, ¿vale? Pero yo, por simplicidad para mí, voy a seguir trabajando aquí. Entonces, bueno, eh, si yo ahora aquí hago un, un retrieve de, de los objetos, bueno, creo, creo que así no me va a funcionar, que voy a tener que especificar el objeto. Vamos a verlo. Sí, efectivamente, voy a tener que especificar el objeto, ¿vale? Lo voy a, lo voy a escribir mejor. SFDX por source retrieve. Y le voy a decir que me baje el nuevo custom object que me he creado, que es planta. ¿Vale? Eh, me lo voy a bajar simplemente para que, para que veáis que aparece aquí, ¿vale? Ya tendría mi objeto planta. Me he creado una tab también. ¿Vale? que le puedo decir que me baje la custom tab eh, que creo que se llama a ver, tal que así planta y bueno y lo ideal lo ideal ya sería en mi permission set dar permisos a todos los campos de planta que me he creado y a la tab de planta vale eso yo ya lo he hecho aparte en, la, en el código que tengo, que voy subiendo a GitHub, a Git, por si, por si queréis verlo, ¿vale? Que por cierto, no sé ni si, ni si os he enseñado dónde está el repositorio, pero vamos, os lo enseño en un momento. Sería uh, en mi cuenta de GitHub, ¿vale? Y por aquí pues tengo que tener... Un repositorio plantas, mira que está, ¿vale? Y aquí voy subiendo todos los cambios que voy haciendo, los voy subiendo aquí. De hecho, subí ayer que estuve trabajando en esto, pues toda la parte que os digo, en la cual sí que he incluido en el permission set eh, todo lo que tiene que ver, perdón, el permission set está aquí abajo. Vamos a ver. Este sería, ¿vale? Este sería el permission set que ya incluye las modificaciones de eh, a lo que le tienes que dar permiso para que tu código sea reproducible en otra hora y poder asignarle el permission set y que los usuarios lo vean y todo eso. Pero bueno, el caso que, que ya os digo que como mi objetivo en esta sesión no es a enseñaros permission sets, que eso ya os lo enseñé, pues voy a abrir aquí mi i, 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 código aquí lo tenemos y nos vamos a ir a la creación del trigger entonces ¿cómo creo un trigger? bueno, pues muy fácil porque hay un shortcut de estos de create apex trigger ¿vale? si no, pues me lo copio y ya está, me dice ¿cómo quieres que se llame el trigger? bueno, pues yo normalmente lo que hago es que si es un trigger y es sobre el objeto planta pues le llamo plant trigger ¿vale? Y ya le digo que me lo cree ahí. ¿Qué es un trigger? Bueno, pues un trigger, digamos que es un trozo de código Apex que se va a ejecutar cuando se hacen modificaciones en los objetos, ¿vale? Si este trigger es sobre el objeto planta, ¿vale? Yo voy a poder aquí, digamos, hacer un hook lo que se llamaría un hook en, otro, en otros lenguajes de programación o eh, enganchar un trocito de código cuando 
los objetos o cuando eh, los registros, mejor dicho, se están insertando, cuando se están actualizando, cuando se están borrando e incluso cuando se están desborrando, ¿vale? También hay mm, un evento de trigger que sería el undelete, cuando lo sacas del papel de, recic de reciclar. En este caso, yo lo que quiero es hacer un cálculo <coughs> cuando se eh, crean nuevos registros de plantas o cuando se actualizan, ¿vale? Porque yo lo que quiero es que cada vez que eh, el usuario esté o bien creando una planta desde cero, seteando la última fecha en la que se regó o se abonó, o bien cuando el usuario está actualizando esa fecha porque me he subido con mi tablet a mi terraza y he dicho, oye, que la acabo de regar, eh, regístralo para saber cuándo lo tengo que regar otra vez, ¿vale? En esos dos casos sería cuando yo quiero que se autocalculen los campos esos de siguiente fecha de riego, siguiente fecha de, de abonado, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo funciona esto de los triggers? Bueno, pues en los triggers... Eh, digamos que tú pones aquí los eventos a los que quieres responder. Ahora después os explico por qué quiero hacerlo en el before. Que también me va... O sea, también hay otro evento que sería after, ¿vale? Pero eh, para justo el, lo que yo quiero implementar, que son el autocalculado de campos, tengo que utilizar la parte before. Y, y entonces aquí yo ya puedo discernir si estoy en un evento u otro mirando unas variables que se llaman trigger.isBefore, por ejemplo, trigger.isInsert, ¿vale? Estos son unas variables, digamos, que de contexto, que me van a decir a qué evento está respondiendo la, el, la ejecución de este trocito de Apex que ahora yo voy a pegar aquí o a crear, ¿A qué evento está respondiendo cuando se ejecuta? ¿Vale? Es decir, que yo cada vez que inserte un, un registro, este trigger, se me, el código que hay aquí, se me va a ejecutar. Lo que pasa es que yo tengo que saber de alguna manera si es en insert y es before o es otro evento. Que ahora, ahora, ahora os voy a explicar por qué. Eh, si es un update, pues también lo puedo saber. O sea, lo que va a ocurrir es que en cada evento se me va a ejecutar todo lo que yo tenga aquí. Y yo, en mi lógica que escribo en el trigger, tengo que ser capaz de discernir en qué caso estoy o qué evento lanzo el trigger, por así decirlo, para hacer las acciones determinadas que yo quiera hacer en ese momento, ¿no? Entonces, en nuestro caso, vamos a escribir dos cosas. Por una parte, o sea, por un lado, vamos a escribir una automatización que cuando se eh, crea o actualiza una planta eh, cambiando su fecha de eh, regado quiero calcular siguiente fecha de riego vale riego esa va a ser una de las automatizaciones que voy a implementar y luego voy a hacer la misma, pero para el abonado, ¿vale? Fecha de abonado, calculamos su fecha de abonado. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy creando, que se está creando una planta? Bueno, pues sería eh, if trigger punto is before, porque estamos en la parte de before. Bueno. Realmente con poner aquí trigger.isinsert ya me valdría, ¿vale? Porque no tengo aquí definido ningún evento de la parte after. Vamos a dejarlo así por simplicidad de momento. Si es un insert, pues ya quiero hacerlo de calcular siguiente fecha de riego, ¿no? Calcular siguiente fecha de riego. Pero lo que ocurre es que también me vale si es un update... Y se está seteando la fecha de riego, ¿vale? O sea, eh, tendría que hacerlo... A ver, vamos a hacerlo primero en dos trocitos separados para que se entienda, ¿vale? Eh, if trigger.isUpdate Y aquí vamos a poner otra condición más que va a ser si está cambiando la fecha de riego 
entonces calculamos wow, entonces calculamos la siguiente fecha de riego vale entonces en este caso es muy claro vale si es un insert como eh, yo puse que era obligatorio especificar la fecha de riego pues en ese caso siempre la voy a calcular y punto vale de hecho si queréis podemos crear aquí un metodillo aparte bueno eh, no puedo porque estoy en el trigger lo os explico lo de los patrones de triggers pero voy a dejarlo aquí especificado que eso es lo que quiero hacer vale ¿Cómo sé yo ahora si es un update si estoy en este caso ¿cómo sé yo si la fecha de riego está cambiando bueno pues yo puedo saber eso gracias a otras dos variables de contexto que serían el trigger.old o trigger.new, ¿vale? Que además estas variables, esto sería una lista, esto sería una lista, pero tienen también su versión mapa, que sería trigger.oldmap y trigger.new map. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué contienen estas, estas variables de contexto? Pues si es un update, yo estoy cambiando el registro y por ejemplo estoy calculando, eh, estoy cambiando su, fecha, su última fecha de riego, ¿no? que es el campo que queremos mirar justo, pues el trigger.new va a contener el nuevo valor y el trigger.old va a contener el antiguo valor, ¿vale? Entonces, digamos que yo aquí lo que tendría que hacer es eh, obtener el eh, valor nuevo, obtener valor nuevo de la fecha de riego de trigger.new, obtener el valor antiguo de la fecha de riego de trigger.old, o también me vale el mapa, ¿vale? y compararlos y ya si eso es así vale si old eh, date old eh, watering date es distinto de new watering date entonces sería cuando yo calculo la siguiente fecha de río ¿Vale? Porque para qué quiero recalcularla de nuevo si no se está seteando un nuevo valor a esa fecha, si no se está cambiando, ¿verdad? Ya me valdría el cálculo que hizo el trigger anteriormente. Entonces, ¿cómo se obtiene el eh, valor de la fecha de riego de trigger.new? Bueno, pues aquí entramos a explicar otro concepto de los triggers, que es que los triggers están bulkificados. Vale, ¿esto qué significa? Esto significa que cuando a mí me llega al trigger, el trigger.old o el trigger.new, estos van a, pueden contener, no significa que siempre lo vayan a contener, pero pueden contener más de un registro, ¿vale? Hasta 200 pueden contener. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay operaciones que se pueden hacer en bulk en la plataforma, tanto por código como por funcionalidad estándar que sería por ejemplo quiero cambiar la fecha de riego de 200 eh, plantas al mismo tiempo si tú haces eso a la vez sobre las 200 plantas aquí este trigger digamos que va a ejecutarse a la vez para esas 200 plantas entonces aquí viene una cosa muy importante que es que tú el trigger lo tienes que escribir siempre el código del trigger teniendo en cuenta que te pueden venir 200 registros, ¿vale? Siempre tienes que bulkificar tu código. ¿Y por qué es muy importante tener en cuenta esto de bulkificar el código? Porque si tú estás haciendo queries, si tú estás haciendo operaciones de ML o estás haciendo operaciones que se puedan multiplicar por 200, si tú eso no lo haces de una forma óptica, óptima, teniendo en cuenta que te vengan 200 registros a la vez, que te pueden venir, ¿vale? vas a alcanzar los límites de Salesforce muy fácilmente y tu código no va a servir para nada. Te va a servir cuando actualices un registro o cuando ocurra una operación sobre un registro, pero no te va a servir cuando se estén actualizando 200 registros a la vez. ¿vale? Entonces esto es algo que hay que tener en cuenta. ¿Cómo 
cómo obtendría yo de eh, mi trigger.new el registro nuevo, bueno, básicamente si aquí me vienen, imaginaros que me están viniendo 200 registros, ¿vale? Yo tendría que hacer esta comprobación para los 200 registros, porque puede ser que en 100 me estén cambiando la fecha y en 100 no, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaríamos? Bueno, pues empezaríamos recorriendo los registros que me vienen en trigger.new, ¿vale? Sería for plant esto, nos acordamos que es la, nu la nueva versión de la no es que sea la nueva planta, porque puede ser un en este caso estamos en un update la planta ya existía, pero digamos la nueva versión de ese registro con todos los campos actualizados en trigger.new ¿vale? ya sé que tengo aquí new plant ¿y cómo puedo yo ahora obtener la antigua versión de eh, ese objeto planta de trigger.old o trigger.oldmap bueno pues la verdad que lo más sencillo es utilizar trigger.oldmap ¿vale? ¿por qué? porque yo aquí como es un mapa que está indexado por id ¿vale? por id de planta yo aquí lo que puedo hacer es crearme una variable planta que se va a llamar vieja planta y que lo que hago es de trigger.oldmap obtener el, la versión antigua del registro cuyo ID es cuál? Pues nueva planta.id. ¿Vale? En este caso estamos actualizando un registro que ya existía en la plataforma. Este registro eh, ya tenía su ID. Por tanto, aquí yo puedo obtener la versión antigua de ese registro de esta forma, ¿vale? Entonces, eh, ya tengo mi new plant y mi old plant, ¿vale? Pues muy fácil, ya aquí puedo decir old plant punto last watered si es distinto de new plant punto last watered vale y aquí ya yo sé si tengo que calcular la siguiente fecha de riego o no para cada uno de los posibles 200 registros que me puedan venir aquí aunque me venga uno esto va a ser una lista igualmente y aunque este bucle o sea si me viene uno este bucle solo se va a ejecutar una vez pero lo tengo que escribir así de todas maneras vale ahora os cuento lo de eh, que hay que tener en cuenta para bulkificar tu código porque claro yo aquí diría, bueno, eh, ¿cómo calculo la siguiente fecha de, de riego? Vale, pues la siguiente fecha de riego, eh, me voy a crear una, una clase, ¿vale? Que se va a llamar, a ver, un momento, voy a ver cómo lo hice aquí. Vale. Vale, yo me creé, me creé una clase que se llama Frequency Service, ¿vale? Que va a ser la que nos va a decir, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta eh, la especie a la que pertenece la planta y la frecuencia de regado, digamos, que, que viene especificada para esa especie, cuántos días tengo que añadir yo a la fecha última de regado o de abonado, ¿vale? Entonces aquí en Frequency Service lo que vamos a hacer es que vamos a crear eh, dos, dos métodos, ¿vale? Uno va a ser Get Water in Days, que le voy a pasar una especie y me va a decir cuántos días tengo que añadir a al cálculo, digamos, por ahora voy a poner un valor fijo, ¿vale? Y va a haber otra que va a ser Get Fertilization Days. Y por ahora pues le voy a poner también un valor fijo, ¿vale? Y esto ya lo iremos mejorando poco a poco. Entonces, eh, ¿qué es lo que yo querría hacer aquí? Bueno, pues aquí para calcular la siguiente fecha de riego, 
¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, primero tendría que eh, ver qué especie, de qué especie es mi planta, ¿no? De qué especie es mi planta. Ahora, para esa especie, calcular o pedir, mejor dicho, frecuencia de riego para esa especie. Y ahora, ahora, especie, jolín, esto no lo queremos, eso. Y por último, sería pues esos días que yo tengo que añadir, ya, vale. Por último, sería esos días que yo tengo que añadir, pues eh, calcular siguiente fecha o siguiente fecha de riego, ¿no? Siguiente fecha de riego es igual a eh, último riego, última fecha de riego más días devueltos. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, en primer lugar, Ver de qué especie es muy planta es muy fácil, porque yo tengo aquí la new plant. También lo podría ver en el old plant, pero mejor en el new plant que tiene siempre la versión más actualizada de nuestra planta, ¿no? De hecho, podría estar cambiando la especie, aunque sería un poco raro. Y entonces aquí, el campo lookup que creamos antes se llamaba especies, ¿vale? Entonces, cuando tú haces referencia a un campo lookup en Apex, realmente esto es lo que te devuelve es un ID, ¿vale? Un ID que sería el identificador del registro de especie que sea. El identificador de la especie poto, de la especie hierbabuena, la que sea, ¿vale? ¿Cómo pediría la frecuencia de riego para esa especie? Bueno, pues para eso nos hemos creado aquí un servicio, ¿vale? Una clase Frequency Service que yo le paso eh, la especie, ahora os digo por qué le estoy pasando un objeto, ¿vale? Y eh, tengo un método que me dice get water in days, que me devuelve los días, sería la especie, ahora, ahora vemos cómo tenemos ese objeto, ¿vale? Serían los días que tengo que añadir a la fecha de riego para calcular la siguiente fecha de riego, ¿vale? Y esto sería integer eh, days to add, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y el cálculo de la siguiente fecha de riego sería muy fácil porque yo lo que haría sería que a la nueva planta... Uy, especie, no, perdón. Next... Water, ¿vale? Le, como es una fecha, le puedo hacer add days, que esto es simplemente un método de la clase fecha, ¿vale? Y ya le añadiría los days to add, ¿vale? Entonces, varias cosas aquí. Primero, yo os he dicho, bueno, es que esto es muy fácil guardar eh, la siguiente flecha de riego, porque lo que hacemos es que en next plant le ponemos el next water el que sea, ¿no? De hecho, esto lo he hecho mal, ¿vale? Esto sería... Eh, tengo que hacer un, una copia. O sea, esto sería que el next water es igual a new plant punto last water. Ahora sí, tiene sentido, ¿vale? Water más, eh, perdón, punto add days, days to add. Me explico. Lo que tengo que hacer es sumarle a la última fecha de riego los días que me ha devuelto el calculador este de frecuencia y a eso lo guardo en next water. Vale. ¿Por qué digo lo guardo en next water y yo ahí no estoy haciendo un update ni nada de eso? Vale. Tú en una situación normal, cuando haces una actualización de un registro, tienes que poner update, nueva planta. ¿Qué ocurre? Que en este caso estamos en un before trigger. En un before trigger se nos permite hacer este tipo de cálculos, ¿vale? Los before trigger están ahí para que nosotros hagamos autocálculos de campos de, eh, nuestro, de nuestro registro, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que si tú en el objeto new cambias el valor de un campo, digamos que eso ya se va a hacer el update automático en la base de datos, o sea, antes de guardar el registro, 
se va a setear ese campo y ya el registro se va a guardar con el valor que nosotros le pongamos a los campos, ¿vale? Entonces, ¿con esto me valdría para actualizar el valor de Nextwater? Sí, sí me valdría, ¿vale? ¿Cómo va la gente que está online? Que estoy bien a hablar y nadie me dice nada, no sé si es que esto es muy fácil, si es muy difícil... Me podéis hacer preguntillas, ¿eh? Vale, bueno, pues entonces, por un lado, esto queda explicado. ¿Por qué utilizo un Before Update y cómo soy capaz de modificar el registro en el Before Update? Ahora, aquí me falta algo. Yo tengo aquí el Specie ID, porque a mí me está llegando, el registro que me está llegando aquí es la planta, que como mucho tiene una referencia a su especie. Pero yo necesito obtener el objeto especie entero, bueno, no entero, pero por lo menos algunos campos del objeto especie, en concreto, la frecuencia de riego y la frecuencia de abonado, porque yo voy a necesitar eso aquí en mi Frequency Service, ¿vale? Yo voy a necesitar especie punto, uh, creo que era Summer Watering Frequency, Watering Frequency, ¿vale? Y había otra que era también de invierno, que bueno, eso ya son detalles de mi caso de uso, ¿vale? Pero estos son campos, información, que forma parte del objeto especie y que yo voy a tener que traerme de alguna manera, porque yo mi registro planta no tiene esa información, ¿vale? Entonces, si yo no supiera nada del tema este de que me vienen los registros de 200 en 200... Pues podría decir, ah, bueno, pues muy fácil, porque lo que hago aquí es, eh, me traigo el objeto especie, ¿no? Traer objeto especie, haciendo una query, otra vez, haciendo una query, que sería especie de C, hago una query que sería select eh, los campitos estos que necesito. Vamos a traernos este de momento, ¿vale? From especie where where id eh, igual a dos puntos y le hago el binding con el especie id vale si la bulkificación no existiera y estuviéramos en una plataforma sin límites en las cuales en la cual no hubiese otros tenants el, utilizando los mismos recursos y tal pues esto nos valdría porque diríamos, vale eh, cojo el identificador de especie me traigo la información que necesito de la frecuencia de riego ya, eh, bueno aunque utilice un método auxiliar para eso, pero bueno, ya, ya luego implementamos lo que hace ese método y ya esto me vale, ¿no? ya me, me devuelve la frecuencia y soy capaz de calcular esto ¿Qué ocurre? Que si aquí a mí me vienen 200 registros, que sería el máximo, tengo aquí un bucle for que me va a recorrer los 200 registros y me va a ejecutar esta query 200 veces. Con lo cual, los límites de Salesforce yo los voy a alcanzar en un segundo y medio. ¿Vale? Entonces esto no se puede hacer así. ¿Vale? Esto mal. ¿Cómo se haría esto? de una forma correcta, lo que tendríamos que hacer es hacer una sola, una sola query para cargar todas las especies relacionadas. Eso normalmente yo lo he llamado precarga, ¿vale? O sea, yo lo que hago es eh, siempre al principio de, de mi trigger o de mi clase trigger, que luego ya veremos también, o otro día ya veremos que lo suyo es mover todo este código a una clase, ¿vale? Eh, aquí haría yo precargar eh, objetos relacionados o información necesaria de objetos relacionados, ¿vale? Y entonces mi idea sería aquí hacer una query, pero para todos, para todos los posibles especies, las posibles especies que me puedan que puedan estar relacionadas con todos los posibles registros de mi trigger, 
¿vale? O sea, yo aquí en algún momento voy a tener que hacer algo así como... Eh, a ver si es escribir. Especie es igual. Ta, 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 ta. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo, cómo consigo yo hacer esto. Eh, veo que Humberto Daniel me dice todo bien por ahora. Mm, bueno, mm, contadme si vosotros ha, habéis tenido que enfrentaros a muchos triggers, si esto es nuevo para vosotros, si no sé si lo entendéis. Eh, o sea, si, me refiero, si, si tenéis claro el concepto de triggers, si hay alguna pregunta, etcétera, ¿vale? Contarme también alguna experiencia chula que hayáis tenido, no sé, me podéis contar lo que queráis. Que a mí me hace ilusión también saber de vosotros un poquito. Vale, entonces, eh, ¿cómo haría yo esta precarga? ¿Vale? Pues para precargar una lista de registros, básicamente lo que voy a necesitar son sus identificadores, ¿vale? Y todo esto que yo estaba haciendo aquí, eh, que lo que estaba haciendo era guardar el identificador para cada una de las plantas que yo quiero actualizar, ¿vale? Aquí ya, va, ya lo que vamos a hacer, bueno, vamos a unir a esta lógica, ¿vale? Porque yo quiero que eh, tanto si es un insert como si es un update y se dan estas condiciones, se haga este cálculo, ¿vale? Eh, 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 estoy pensando... A ver, si es un insert el all plant me va a venir vacío, ¿vale? Porque no hay una versión antigua del registro, todavía no se ha insertado el registro en la base de datos y esto me daría un attempt to the reference a null object, entonces lo que voy a hacer es que el insert, el trigger.insert lo voy a poner aquí, ¿vale? O lo que puedo hacer, a ver, para que me quede mejor, lo que vamos a hacer aquí, si all plant es igual a nulo o se da esto vale eh, 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 esto que tengo mal aquí porque me está dando este error a ver. Me dice, el carácter es invisible, a ver qué he metido yo ahí. Vale, es que había metido ahí un carácter raro, ¿vale? Entonces, esta comprobación simplemente la hago para que cuando estoy en el caso de una inserción, esto no me, no me pete, ¿vale? En el caso de la inserción, el old plan sería igual a nulo, pero soy capaz de obtener el ID y todo eso del new plan, ¿vale? Pues esta misma lógica yo la puedo reproducir digamos, el, en el momento de precarga, ¿vale? Que lo voy a poner aquí dentro del trigger.isinsert o triggeris.update. Ahora mismo este cheque es un poco redundante porque solo tengo esos dos eh, eventos, pero ya veremos en el futuro que lo más normal es que tenga muchísimos más eventos, ¿vale? Y que nos va a servir también para eh, crear un patrón de triggers, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es que las precargas las voy a hacer aquí al principio, o sea, voy a recorrer el bucle, eh, perdón, los registros una vez para hacer las precargas de eh, perdón esto me iría aquí esto iría aquí no me lo vais a entender en un momento en que termine de escribir el código ¿sabe? o sea, por un lado lo que vamos a hacer, si ya sabemos que aquí la primera vez que, que recorro el la primera vez que recorro el bucle puedo acceder a la lista de IDs de especies relacionadas, ¿vale? Esto, en lugar de guardarlo en una variable que no hago nada con ella, lo puedo guardar en un set de ID, ¿vale? Me voy a crear aquí un set de ID que va a ser especie IDs, que va a ser el que yo luego voy a utilizar en la query para precargar esa información de las especies, ¿vale? Y lo que voy a hacer aquí, en lugar de guardarlo en una variable que no estoy utilizando para nada, pues le vamos a añadir el ID a nuestro set, ¿vale? Y entonces ya luego vamos a poder utilizar ese set aquí, 
O sea, yo aquí ya tendría precargada la información de todas las especies que están relacionadas con todos los registros que me están viniendo aquí en el bucle. Sé que al principio es un poco lioso, pero una vez se entiende y se aplica unas cuantas veces, ya es inmediato, ¿vale? Tengo que hacer un, tengo que hacer un bucle, ya sé que tengo que precargar toda la información que necesite porque eh, no puedo ejecutar 200 queries en un trigger, sino que tengo que ejecutar el mínimo número de queries posibles y lo mismo ocurre con las operaciones de ML. Y para ello, pues siempre lo que voy a hacer es recorrer los registros, buscar todos los IDs de registros relacionados que tengo que precargar y hacer una sola query que me devuelva todo del tiro, ¿vale? Aquí se puede utilizar un patrón que también es muy típico y muy útil, ¿vale? Que es un constructor que tiene el, la clase mapa especies by ID, ¿vale? Que os explico, ¿vale? Es un constructor que tiene la clase mapa que me permite, si tú le pasas el resultado de una query, que normalmente, o sea, normalmente la query y el resultado se guarda en una lista del objeto que sea, ¿no? Pues tú ese resultado se lo puedes pasar a un constructor de la clase mapa y automáticamente te lo convierte en un mapa que viene indexado por ID. Es decir, tiene identificador del registro y asociado el registro que sea. Entonces, eh, esto es muy útil porque yo ahora cada vez que necesite acceder a esa especie, ver qué watering frequency tiene esa especie, voy a poder directamente acceder al mapa, ¿vale? Esto es algo muy útil y muy recomendable. Entonces, ¿cómo haría yo aquí? Pues en lugar de hacer la query aquí directamente, ¿vale? Lo que haría sería que eh, mi especie es igual a, y la obtengo del mapa, ¿vale? El mapa sería como una especie de caché. Punto get, y esto sería ti, 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 especie id, ¿vale? Y esto ya sí sería bien, porque estamos bulkificando toda esa información, precargándola primero en, en el mapa este, que es una especie de caché. ¿Vale? Básicamente. Bueno, a ver, veo aquí eh, comentarios de Humberto. Dice, soy nuevo, vengo de Javascript, estoy viendo tus vídeos en YouTube, pero voy por el tercero, estoy pendiente cuando estás en Twitch. Pero siempre choca con mi área de trabajo, claro. Sí, yo lo entiendo, sí, por eso lo que hago es que lo subo a YouTube y, y nada, y si tenéis dudas y eso, pues siempre me las podéis poner ahí y podemos ir viendo también en los siguientes capítulos si hay algo que nos ha quedado claro o lo que sea, yo te agradezco muchísimo que te conectes y, y nada, entonces si vienes de JavaScript, la parte de Lightning Web Components para ti será como mucho más sencilla y la parte de Apex, si nunca has trabajado con un lenguaje de programación orientado a objetos, será un poquito más difícil. Yo aquí, bueno, he partido, digamos, de la base de que más o menos se tiene conocimiento de qué es una lista, qué es un mapa, ¿vale? Eh, que serían conceptos muy parecidos a lo que pueda tener Java o C++. Si tengo que volver atrás para explicar con más detalle eh, cosas más sencillas de lo que sería el lenguaje en sí, lo puedo hacer sin problema, ¿vale? Eh, no tendría problema en hacerlo pero he supuesto como que hay una base al menos de eso espero que, que más o menos te cuadre eh, bien, bueno pues venga, pues ya tendríamos eh, esto de aquí, vale ah, 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 ah. vale, ¿qué nos faltaría aquí? bueno, pues nos falta implementar este método, que esto ya lo vamos a hacer el siguiente día, vale, porque llevo ya bastante rato hoy y tampoco quiero que se haga muy pesado el vídeo de momento ya os digo estoy devolviendo unos unos números dummy pero lo que tendremos que hacer es eh, aquí eh, no solamente traer el summer water in frequency sino el de invierno y también el de abonado eh, tanto de verano como invierno para poder hacer esos cálculos vale que, que es que estas variables eran un picklist que decía monthly, weekly, etcétera Entonces, claro, tengo como que transformar el valor de ese picklist 
en un numerito, ¿vale? Y eh, ya veremos cómo, cómo funciona todo esto. Lo que voy a hacer es, voy a ver eh, si se despliega. Puede ser que tenga aquí algún error, sería lo más normal, ¿vale? Vale, invalid type, especie. ¿Por qué es inválido? Pues porque no se llama especie, porque se llama especies, ¿vale? Especies. Venga, vamos a desplegar y por lo menos que se quede ya desplegado. No sé si habré cometido algún error más. Vale, ahora me dice variable does not exist frequency service. ¿Por qué me dice que no existe la clase frequency service? Porque no he desplegado la clase frequency service. Bien, Alba. Entonces vamos a desplegarla. Vale, ya tenemos la clase desplegada. Y ahora voy a desplegar el trigger. Y parece que me lo ha desplegado bien. Vale. Si queréis podemos hacer una mini prueba, a ver si por lo menos me calcula la fecha más 20, ¿no? que sería un valor fijo y al día siguiente implementamos lo otro. ¿Vale? Venga, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba de la inserción primero. ¿Vale? Entonces yo voy a crear aquí una planta que en este caso voy a crear... Mi planta que tengo un poto que me regaló mi amigo Raúl, me la regaló hace por lo menos seis años, en el 2014 o algo así, y todavía me vive. Aunque he de decir que el poto es muy fácil de cuidar, que por eso me vive. ¿Vale? Y vamos a suponer que, bueno, pues que el último día que la he regado he sido hoy, el último día que la he fertilizado he sido hoy. ¿Vale? Yo lo guardo. Vale, y me ha dado un error aquí que me dice, esto es algo del trigger que está mal, ¿vale? Me dice, uy, null pointer exception, algo estoy haciendo mal en la línea 11. Pues vamos a ver en la línea 11 qué pasa aquí. Uh, 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 ¿Por qué me está dando aquí un null pointer? ¿Por qué me está dando ahí un null pointer? A ver... estar bien creo porque lo que hago es recorrer el trigger punto new aquí utilizo trigger old map punto get nueva planta punto id voy a formatear esto que me estoy volviendo un poco loca a ver así se ve mejor no vale eh, ¿Por qué me estaba dando ahí un pete? A ver, voy a, voy a lanzarlo otra vez con el formateo y ver si me... O sea, voy a desplegarlo otra vez con el nuevo formateo para ver en qué línea me da el error. Si me lo está dando en la línea 12 o en la línea 13. Pero creo que me lo va a dar... No creo que me lo va a dar en la 10, de hecho. Vamos a probar de nuevo. Me dice línea 10, ¿vale? Entonces sé que el error está aquí. ¿Y por qué me está dando este error? Trigger.new. Trigger.old. Vale, me está dando el error porque... Esto no me debería estar dando un error. ¿Vale? De hecho, aquí puedo hacer Vale, ya sé por qué me está dando el error porque el ID para las inserciones no existe. ¿Vale? Ya, ya, y es muy tarde ya y no lo veo. Venga, a ver si los que estáis en el chat alguno lo veis. Echadme una mano. Uy, os he perdido. Es 
sería. Pues no sé por qué me está fallando No debería de fallarme O sea, el código lo tengo exactamente igual O muy parecido A Como lo tengo En una hora en la cual sí me está funcionando Voy a copiar esto Just in case, pero veis es el mismo código Vale, eh, dejadme que le eche una pensada y el próximo día os lo digo, ¿vale? No sé por qué me está fallando esto. No sé por qué. Porque tendría más sentido o sea, que me fallase algo por aquí que yo dijera, bueno, es que el old plan no existe, vale, pues estoy comprobando aquí que sea nulo. Pero si me está dando un error aquí, parece como si trigger.oldmap fuera nulo, vale, y entonces me esté dando un null pointer por hacer, null pointer por hacer el get, o si new plant fuera nulo, pero new plant no puede ser nulo, puesto que me viene en trigger.new, vale. Entonces eh, lo miraré tranquilamente y os digo el próximo día a ver dónde está el fallo. ¿Vale? Pero bueno, por lo menos ya veis cómo sería la idea de crear los triggers, ¿vale? Y eh, todo lo que hay que tener en cuenta de, eh, primero, las variables de entorno que están disponibles para yo saber en qué evento se está ejecutando este trigger. Segundo, si yo escribo ese código para que se ejecute en el before, en el cual todavía puedo editar el objeto, o en el after, que otro día veremos otro ejemplo de after. Eh, cómo hacer la precarga de objetos relacionados para evitar problemas con los límites. Y, y bueno, y por último, cómo actualizar los campos cuando estoy en la parte before, ¿vale? Entonces, venga, lo vamos a ir dejando por hoy. Voy a ver si me habéis puesto algo en el chat. Muy bien, Humberto, muchas gracias. Muchas gracias por vuestra paciencia porque siempre me falla algo. Pero claro, es que eh, resolverlo en directo es mucho más difícil que eh, si estás tú tranquilamente y te pones a debuguear, etcétera, etcétera. ¿no? Y ya pues, se me está haciendo bastante tarde hoy, así que me gustaría dejarlo. Pero bueno, que el próximo día seguimos con esto, implementamos el Frequency Service y ya vemos todo funcionando, ¿vale? Que bueno, eh, de nuevo, feliz Navidad a todo el mundo, espero que disfrutáis, disfrutéis mucho, comáis mucho turrón, polvorones y todas esas cosas. Y, y ya está, y que nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo, gracias a, a todos los que se, se han conectado. Adiós.